വെൽക്കം ടു സൈലം കുട്ടികളെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫോർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എഫക്ട്സ് എന്നുള്ള പോർഷനിലെ ഹൗ ടു ഡ്രോ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിയർ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇതെല്ലാവരും നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ബാറ്ററിയും ഒരു വയറും ഒരു ബൾബൊക്കെ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ അല്ലേ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ദ ബൾബ് വിൽ ഗ്ലോ ബൾബ് എന്ത് ചെയ്യും ഗ്ലോ ചെയ്യും അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ബൾബിനെയും ഇതിലുള്ള ബാറ്ററിനെയും ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഈ സ്വിച്ചിനെയൊക്കെ നമുക്ക് സയൻസിൽ കുറച്ച് സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബൾബ് കത്തിക്കുന്നതും ഇപ്പൊ ഒരു ടി വി കത്തിക്കുന്നതൊക്കെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഒരു പേപ്പറിലൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം അതിന് കുറച്ച് സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തൂടെ ചെയ്തൂടെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ കുട്ടികളെ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ കമ്പോണൻസിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇലക്ട്രിക്കൽ കമ്പോണൻസ് അപ്പം ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടല്ലേ ഇതിനെ നമ്മൾ ബാറ്ററി എന്നാണ് പറയാം അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് ബാറ്ററി എന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ വിളിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ സെൽ എന്നാണ് സെൽ സി ഇ ഡബിൾ എൽ കേട്ടോ സെൽ ഇനി പിന്നെന്താ കണക്ടിങ് വയേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ സോ കണക്ടിങ് വയേഴ്സ് വേണം പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടേ കണക്ടിങ് വയേഴ്സ് പിന്നെ ബൾബ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ബൾബ് പിന്നെ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അല്ലേ സ്വിച്ച് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സയൻസിൽ ഇതിനൊക്കെ സിമ്പോളിക് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിനെ വരക്കുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു സെല്ലിനെ പരിചയപ്പെടാം ഇപ്പൊ പല കുട്ടികളും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത് ബാറ്ററി അല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ അതിനെ സെൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ പറയാൻ പോവാണ് സോ കുട്ടികളെ ഇതാണ് ഒരു സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു സെല്ലിന് എന്തുണ്ട് പോസിറ്റീവും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് അല്ലെ നെഗറ്റീവ് ടെമ്പിലും പോസിറ്റീവ് ടെമ്പിലും ഉണ്ടാവും ആർക്ക് ഒരു സെല്ലിന് നമ്മൾ ഇനി ആരോടും ബാറ്ററി എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല സെൽ എന്ന് വേണം പറയാൻ കേട്ടോ ഇതിലിങ്ങനെ ഒരു ഉയർന്ന ഭാഗം എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ഭാഗമാണ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓക്കെ ഇതാണ് സെൽ പക്ഷേ ഇതാണ് എന്തെന്നറിയോ ബാറ്ററി ബാറ്ററി അതായത് ടു ഓർ മോർ സെൽസിനെയാണ് ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ടു ഓർ മോർ സെൽസ് ഒരൊറ്റ സെല്ല് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ബാറ്ററി എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്താ പറയണ്ടേ സെൽ എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഇനി വീട്ടില് നമ്മൾ ഇതുവരെ ബാറ്ററി എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ആരും ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ എന്ന് വേണം പറയാൻ എന്നാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ആറോ ബാറ്ററി സെല്ല് സോറി സെൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കേണ്ടത് ബാറ്ററി എന്നാണ് കേട്ടോ ബാറ്ററി അപ്പൊ നമുക്ക് ട്വിസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ഒന്നാണെങ്കിൽ സെല്ല് ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാറ്ററി എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ സെല്ലിന് എങ്ങനെയാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയേ സിംബോളിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ സെല്ല് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഇവിടെ പോസിറ്റീവും ഇവിടെ നെഗറ്റീവും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ വലിയ ലൈനാണ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ചെറിയ ലൈനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയും വയേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ വയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങോട്ടും വയറിന് ഇങ്ങോട്ടും വരണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വയർ കൊടുത്തു ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു സെല്ലിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇനി ബാറ്ററി ആണെങ്കിലോ ബാറ്ററി ആകുമ്പോൾ കുറെ സെൽസ് വേണം അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ബാറ്ററി അല്ലെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഒരു നെഗറ്റീവ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഒരു വലിയ ലൈൻ ഒരു ചെറിയ ലൈൻ ചെറിയ ലൈൻ റെസ്പോൺസ് ടു നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ബിഗ് ലൈൻ റെസ്പോൺസ് ടു പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് സെല്ല് ഓക്കെ ആയി അല്ലെ സെൽ ഓക്കെ ആ
സ്വിച്ച് ആണ് ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ ഒക്കെ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിച്ച് ഓൺ ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ ലൈറ്റ് ഗ്ലോ അല്ലെ ബൾബ് ഗ്ലോ ആവുള്ളൂ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഗ്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓൺ എന്താണ് സ്വിച്ച് ഓഫ് എന്താണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ ഈ ഒരു കേസ് കണ്ട മക്കളെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അല്ലെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് നമ്മൾ കണക്ടിംഗ് വയേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുണ്ട് കണക്ടിംഗ് വയേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെയോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് അല്ലെ അത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അപ്പോ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ക്ലോസ്ഡ് അല്ല അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഓപ്പൺ ആണെന്ന് പറയും ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ രണ്ടും കണക്ടിംഗ് വയേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ കണക്ടിംഗ് വയേഴ്സ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നോക്കിയ ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതെന്താണ് കണക്റ്റഡ് അല്ല അപ്പം ഇവിടെ മാത്രമേ അല്ലെ കണക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെ കറണ്ട് എന്ത് വേണം ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ബൾബ് എന്താ ഉള്ളൂ ഗ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെ നമ്മൾ ചാർജ് ഇതിൽ പോകണം അപ്പം ബൾബ് വിൽ ഗ്ലോ ബൾബ് വിൽ ഗ്ലോ എപ്പോ ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ആണെങ്കിലോ നോക്കിയ ബൾബ് കത്തോ ഇല്ല ഇവിടെ നോക്കിയ യെല്ലോ ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിയ ആരും ഇല്ല അല്ലെ അപ്പം ബൾബ് വിൽ നോട്ട് ഗ്ലോ അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അവർ ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബൾബ് ഒരിക്കലും ലൈറ്റ്നിങ് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ബൾബ് കത്തില്ല ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഒന്നുകൂടെ പറയാം സ്വിച്ച് ഓൺ ആണ് കേട്ടോ ഇതാണെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വെക്കണം ഓ ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അല്ലെ വയർസ് ഇങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ അല്ലെ അത് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അവർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മള് ലൈൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കിടക്കുക അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ അല്ലേടാ സോ നമുക്ക് ഒരു സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് സ്വയം അങ്ങ് വരച്ചു നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ കണക്ഷൻ എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇതാണ് നമ്മൾ ബൾബ് കത്തിക്കുന്നത് സോ ആദ്യം ബാറ്ററീനെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് ഒരു നെഗറ്റീവ് അല്ലെ വയർ ഉണ്ട് അവിടെ വയർ ഉണ്ട് അപ്പൊ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബൾബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബൾബ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് ബൾബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് സ്വിച്ചിന് വയർ ഉണ്ടല്ലോ ആദ്യം വയേഴ്സ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചു സ്വിച്ച് ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അല്ലെ സ്വിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചു പിന്നെ ഇവിടെ ഈ വയറ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇതല്ലടാ ഇതല്ലേ സിമ്പിൾ അല്ലേ അതന്നെ അല്ലേ ഇത് നോക്കിയേ അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ക്ലോസ്ഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അല്ലെ സ്വിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അതായത് സ്വിച്ച് ഓൺ ആണ് ആ സമയം എന്താണ് ബൾബ് വിൽ ഗ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ബൾബ് വിൽ ഗ്ലോ വെൻ സ്വിച്ച് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ഓൺ കണ്ടീഷൻ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അപ്പം ആകുന്ന സമയത്ത് ബൾബ് വിൽ ഗ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബൾബിനെ ഇങ്ങനെ വേണം പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കണം കേട്ടോ എന്നാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിക്കേണ്ടതാണ് സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ് ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ആണിത് ഇനി സർക്യൂട്ട് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിലോ ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ അല്ലെ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടിൽ തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഇല്ല ഇങ്ങനെയാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ അങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാം വെൻ സർക്യൂട്ട് ഇസ് ഓപ്പൺ ആവുമ്പോൾ സെല്ലുണ്ട് സെല്ലുണ്ട് ബൾബ് ഉണ്ട് ബൾബ് ഉണ്ട് പിന്നെയോ എന്തേ പ്രശ്നമുള്ളൂ ഇവർ തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഇല്ല അല്ലെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ 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 ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ പൊട്ട തെറ്റാണ് കാരണം നമുക്ക് അറിയാം വെൻ സ്വിച്ച് ഈസ് ഓപ്പൺ ദാറ്റ് ഈസ് അല്ലെ കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് കറണ്ട് അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യില്ല ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ബൾബ് കത്താൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഈ ലൈൻ ആരും ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല